பங்கு சந்தை குறித்த தகவல்களுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த நோட்டிபிகேஷனும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க தமிழ் ட்ரேடர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் காண்டி எம்ஆர்எஃப் அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இந்த ரெண்டு ஸ்டாக் பிரைஸை கொடுத்துட்டு இதுல எது பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லியிருந்தீங்க நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருந்தீங்க அது ரொம்பவே கரெக்டான ஆன்சர் அது எதனால அது பெரிய கம்பெனி அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோல தெளிவா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கம்பெனியோட சைஸை நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஷேர் ப்ரைஸை வச்சு அந்த கம்பெனியோட சைஸை அந்த கம்பெனியோட மதிப்பை நீங்கள் செக் பண்ண முடியாது அதுக்கு நீங்கள் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் இந்த கான்செப்டை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கணும் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் இது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வர பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன்னா என்ன இந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனை வச்சு எப்படி வந்து கம்பெனியை கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க அண்டு லார்ஜ் மிட் அண்டு ஸ்மால் கேப் கம்பெனிஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணலையா ஷேர் மார்க்கெட்டில் காசு சம்பாதிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸுக்குள்ளே உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங்கை நீங்கள் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுறது ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்ட்டு மேக்ஸிமம் வந்து என்னால் வந்து கமெண்ட்ஸில் வர்ற எல்லாத்துக்குமே என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடிகிறது இல்லை இனிவே நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் என் கண்ணில் ஏதாச்சும் ஒரு கமெண்ட்ஸ் பட் பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேன் பட் அதை மீறி அதை மீறியும் என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியலை அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த பேஜில் கண்டிப்பாக நான் அன்னைக்கே மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள்ளே நான் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் அண்ட் அட் தி சேம் டைம் ஃபீட்பேக் அட் டெவலப் இன்வென்ஷன் டாட் இன் இந்த மெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை அனுப்பலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டன் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனை வச்சு பொதுவாக இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு மூணு விதமாக வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து லார்ஜ் கேப் ரெண்டாவது வந்து மிட் கேப் மூணாவது வந்து ஸ்மால் கேப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் மெயின் என்ன லார்ஜ் கேப் இந்த இடத்துல கேப்னு சொல்ல வர்றது கேபிடலைசேஷன் இந்த கேபிடலைசேஷனை தான் ஷார்ட் ஃபார்மில் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு விதமாக தான் நம்ம ஸ்டாக்ஸை வகைப்படுத்துகிறாங்க அண்ட் மெகா கேப் அண்ட் மைக்ரோ கேப் இருக்குது பட் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போது மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மார்க் கேபிடலைசேஷன் இந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் ஷோஸ் தி சைஸ் ஆஃப் கம்பெனி அண்ட் இட்ஸ் அக்ரிகேட் வேல்யூ இந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் எதை காமிக்கும் அப்படின்னா த சைஸ் ஆஃப் கம்பெனி அண்ட் இட்ஸ் அக்ரிகேட் வேல்யூ அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ பிளஸ் அந்த சைஸ் அந்த கம்பெனி எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறத இந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மார்க்கெட் கேப் ஆர் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் ரெஃபர்ஸ் இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் கம்பெனிஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் இந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு என்று அதோட கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வெளியில் இருக்குது ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ வாங்கி வச்சுருக்காங்க கம்பெனி அஃபிஷியல்ஸ் எவ்வளோ வாங்கி வச்சுருக்காங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ வாங்கி வச்சுருக்காங்க இது ஃபுல்லாக வந்து அந்த கம்பெனியில் வெளியில் இருக்கிற ஸ்டாக் இப்போது இவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து வெளியில் இருக்குது அந்த கம்பெனியோட ஒரு ஸ்டாக் வேல்யூ எவ்வளோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தது தான் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் The shares of the promoter owner is not included in outst
ப்ரொமோட் பண்ணுறவங்க ஓனர்ஸ் இப்போ வந்துட்டு நான் ஓனர்னா என்கிட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் கம்பெனி அஃபிஷியல்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் பப்ளிக் டொமைன்ஸில் வந்து யார் யார் வந்து வாங்கி வச்சுருக்காங்களோ இதை தான் வந்து மார்க்கெட் கேபிலைசேஷனுக்கு எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேர் இன்டு ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஷேர் அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் இன்டு ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஷேர் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து வெளியில் இருக்குது அதோட இன்னைக்கு கரண்ட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் தீரியாக இல்லாமல் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு ஆயிரம் ஷேர் வெளியில் இருக்குது அந்த கம்பெனியோட ஒரு ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா ஏன்னா ஆயிரம் ஷேர் வந்து ஆல்ரெடி வெளியில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வேல்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஷேர் வெளியில் இருக்குது ஆயிரம் ஷேர் கரண்ட் வேல்யூ எவ்வளோ ஆயிரம் ஸோ ஆயிரம் இன்ட்டு ஆயிரம் எவ்வளோ இதுதான் உங்களோட கரண்ட் மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன் ஏன்னா எவ்வளோ ஷேர் வந்து வெளியில் இருக்கோ இதை வச்சு தான் அந்த கம்பெனியோட சைஸை அந்த கம்பெனியோட நிகர மதிப்பை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏபிசி இதோட கம்பெனி டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர் வந்து ஒன் லேக்கு இந்த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஸோ த மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன் இஸ் ஒன் லேக் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் க்ரோர் இதுதான் வந்து மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன் ஸோ இப்போ புரிஞ்சுருக்கோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நம்ம அகெயின் கொஸ்டனுக்கு போகலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அண்ட் எம்ஆர்எஃப் இதில் ரெண்டில் எது பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தோம் இப்போது இந்த சாட்டில் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடில் எம்ஆர்எஃப்போட டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலு சாரி நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஃபிகர் தான் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேருங்கிறது டெய்லி டெய்லி நம்மளுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒரு டைனமிக் வேல்யூ தான் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் இதில் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சிஎம்பி எவ்வளோன்னு அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்கிறதுலே பெரிய அதிக விலை கொண்ட ஒரு ஸ்டாக் வந்து இது தான் எம்ஆர்எஃப் எழுபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ இதில் மார்க்கெட் கேப் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து நான் ஃபிகர் தான் போட்டிருக்கேன் முப்பத்தோரு கோடி இதை நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் எக்கனாமிக்ஸ் டைம் அந்த வெப்சைட்டில் இல்லை கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுவே வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய வேல்யூ இருக்குது அதோட கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் அதோட மார்க்கெட் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக வந்துட்டு அஞ்சு கோடியே அறுபத்தி நாலாயிரம் கோடி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது முப்பத்தி ஒரு கோடி தான் இது வந்து அஞ்சு கோடியே அறுபத்தி நாலாயிரம் கோடி கோடியிலையுமே கோடி போகுது இதை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா எம்ஆர்எஃப்பை விட ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பதினேழு டைம்ஸ் செவன்டீன் டைம்ஸ் பெருசு ஏன்னா அவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சுருக்காங்க இப்போது அந்த கம்பெனி ஏதாச்சும் ஆகி க்ளோஸ் பண்ணாலும் இல்லை ஏதாச்சும் பண்ணாலும் சரி அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு அந்த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன இருக்கோ அதை அவங்க கொடுத்தாகணும் ஸோ வேல்யூவை செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க கரண்ட் ஷேர்ஸ் வேல்யூ வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு ரூபா இவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட் கேப் வந்துட்டு அஞ்சு கோடியே அறுபத்தி நாலாயிரம் கோடி ஸோ இவ்வளோ கோடி ரூபா அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கோட வேல்யூ பட் எம்ஆர்எஃப்போட மார்க்கெட் கேப் வந்து தேர்ட்டி ஒன் க்ரோர்ஸ் தான் இப்போது இந்த ரெண்டுலையும் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது இந்த கம்பெனி இந்த ஷேர் ப்ரைஸை வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த கம்பெனியோட சைஸை உங்களால் செக் பண்ண முடியாது ஏன்னா கம்பெனியோட சைஸ் அப்படிங்கிறது ஷேர் வேல்யூவை பொறுத்தது கிடையாது இதுதான் சிம்பிளாக இப்போ சொல்ல வர்றது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஷேர் வேல்யூவை மட்டும் பார்க்காதீங்க அந்த கம்பெனியோட சைஸை நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த மார்க்கெட் கேபிலைசேஷனை நீங்கள் பார்த்து தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே ஹவு கம்பெனிஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைடு யூஸிங் மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன் இன் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இந்த மார்க்கெட் கேபிலைசேஷனை வச்சு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் லெஸ
பத்தாயிரம் கோடிக்கு மேல என்னென்ன இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக வந்து லார்ஜ் கேப்லையும் நம்மளுக்கு இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அண்ட் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ கிடையாது இது ஒரு டைனமிக் வேல்யூ இதை எதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூவில் வைக்கலை அப்படின்னா இப்போ பிஎஸ்சியில் பார்க்கலாம் பிஎஸ்சியில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபிஃப்டின் ஃபைவ் இந்த ரூலை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனிஸை லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப்னு சொல்லிவிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் இந்த ரூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த ரூல் சிம்பிள் த லார்ஜஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் மார்க்கெட் கேபிலைசேஷன் விச் கவர்ஸ் அப் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது லார்ஜ் கேப்பில் எப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் அந்த டோட்டல் மார்க்கெட் கேபிலைசேஷனில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் லிஸ்டான ஸ்டாக்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அதை ஃபுல்லாக வந்து லார்ஜ் கேப்லையும் எயிட்டி டு நைன்டி ஃபைவ் ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து மிட் கேப்லையும் நைன்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த பிஎஸ்சியில் லிஸ்டான கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இந்த இந்த பர்சன்டேஜ் அடிப்படையில் வந்துட்டு அவங்க வந்து பிரிக்கிறாங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து லார்ஜ் கேப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மிட் கேப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லா ஸ்மால் கேப் இது வந்து இப்போது கிளாஸி பிஎஸ்சியில் வந்து இவங்க கிளாஸிஃபை இந்த பர்சன்டேஜ் அடிப்படையில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க இது வந்து டைனாமிக் வேல்யூ தான் இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ கிடையாது டே பை டே வந்து இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து டே பை டே வந்து அதோட ப்ரைஸும் மார்க்கெட் ப்ரைஸும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸும் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் பிஎஸ்சியில் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணுறது இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ரூல் எண்பது பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகே அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் கேப்னா என்ன ஸ்மால் கேப்னா என்ன மிட் கேப்னா என்ன இந்த கம்பெனிஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ் லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பெரிய நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இது வந்து அந்த அதாவது பெரிய நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும்னா ராஜா ரொம்ப 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 பெரிய நிறுவனம் அந்த ஃபீல்டில் வந்து அவங்கள அடிச்சுக்க முடியாது அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா இவங்கள தான் வந்து லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இவங்க நிஃப்டியில் டாப் ஃபிஃப்டியில் சென்செக்ஸ் எடுத்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிஎஸ்சியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்செக்ஸ் தேர்ட்டி நிஃப்டியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிஃப்டி டாப் ஃபிஃப்டி இந்த விதத்தில் வந்து இருப்பாங்க இவங்க வந்துட்டு த கம்பெனி ஹாவ் வெரி லார்ஜ் பெரிய கேபிடலைசேஷன் இருக்கும் அண்ட் இவங்களால் வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயுமே வந்து மார்க்கெட் ஒரு <laughs> சான்ஸ் இருக்கிற கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் ஸ்மால் கேப்பில் இருக்கிற கம்பெனிஸோட ரிஸ்க்கை விட கொஞ்சம் கம்பி இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து மிட் கேப்பை தான் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து ஃப்யூச்சரில் இது தான் வந்து லார்ஜ் கேப்பில் போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கிறனால மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த மிட் கேப்பில் தான் இருக்கும் இதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டாட் ஜேபி அசோசியேட்ஸ் டாடா குளோபல் ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து மிட் கேப் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஸ்மால் கேப் கம்பெனிஸ்னால் என்னென்னா இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் மண்டு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி மேலே வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி கம்பெனியில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஏன்னா வந்து இது ஃபுல்லாகவே ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸாக இருக்கும் சின்ன சின்ன அந்த கம்பெனிஸ் வேல்யூ வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது இதை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்மால் கேப் கம்பெனிஸில் சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த செக்டர்லேயே வந்து கடைசியில் இருப்பாங்க அவங்க இன் ஃப்யூச்சரில் அவங்க மேபி மேலே வரலாம் இல்லைனா அகெயின் கீழேயும் போகலாம் அதனால் ஸ்மால் கேப் கம்பெனிஸில் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு இன்வெ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்வெஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டுறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே டைவிங் ஓகே ஸோ இந்த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் இந்த வீடியோவில் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான்